。南瓜，秋天的代表，不仅擅长装点万圣节，还是一个充满营养的多功能食品。然而，南瓜的价值不仅仅体现在其果肉，全株的使用方式以及相应的营养价值，同样值得探究。在今天的影片中。我们将深入探讨南瓜的各个部分以及其营养价值，并了解它对人体的各种益处。南瓜的全株食用，南瓜的独特之处在于它是一种全株可食用的植物，这意味着不仅仅是南瓜的果肉，棋子和叶子也是有价值的食品。让我们一一来看看各个部分的营养价值和功效。一，南瓜的果肉是最常见的部分，我们通常在秋天制作南瓜派和南瓜汤时使用。这部分的营养价值非常丰富。南瓜果肉含有大量维生素 A， 这对眼睛和皮肤健康至关重要。此外，它还含有维生素 C、维生素 E、维生素 B6 和维生素 K， 对免疫系统、心脏和血液凝固起着重要作用。南瓜果肉还富含膳食纤维，有助于促进肠道健康，降低胆固醇，并提供长时间的饱腹感，对于管理体重非常有帮助。啊，南瓜子通常被人们忽视，但它们是健康的小宝石，充满惊人的营养价值。南瓜子富含健康的脂肪和蛋白质，是素食者的良好来源，同时有助于维护心脏健康和提供能量。南瓜子含有丰富的矿物质，包括镁、锌、钙和铁，对于维持骨骼和免疫系统的正常功能至关重要。三，南瓜叶子通常被忽略，但它们也是一个营养丰富的选择。南瓜叶子富含维生素 A、维生素 C、维生素 K、钙、铁和膳食纤维。这些营养素对于促进免疫系统、维护骨骼健康以及支持正常的凝血功能非常重要。南瓜的功效，南瓜的各个部分都提供不同的营养素，对人体有多方面的好处。视力保健，南瓜富含维生素 A， 有助于维护视力和眼睛健康。免疫系统增强，维生素 C 和其他抗氧化剂有助于增强免疫系统，提高对感染的抵抗力。心脏健康，南瓜含有钾，有助于调节血压和心脏健康。消化健康，膳食纤维有助于促进肠道健康，预防便秘。骨骼健康，钙、镁和维生素 K 对于维持健康的骨骼至关重要。血液凝固，维生素 K 有助于正常的血液凝固功能。不适合食用南瓜的人。尽管南瓜对大多数人来说都是健康的选择，但有些人可能不适合食用或需要谨慎食用南瓜。食物过敏或不耐受。如果您对南瓜或其他食物过敏或不耐受，应避免食用南瓜或相关产品。糖尿病管理：南瓜虽然碳水化合物含量相对较低，但如果您患有糖尿病或需要监控血糖，应谨慎控制南瓜的摄入量，并咨询医疗专业人员的建议。胃肠问题，南瓜是一种高纤维食物，可能引起肠道不适，尤其是在大量摄取时。如果您容易患有肠胃问题，则可能需要限制南瓜的摄入量。抗凝血剂使用，南瓜中的维生素 K 有助于血液凝固。如果您正在服用抗凝血剂，应谨慎控制维生素 K 的摄入量，以免影响药物的作用。甲状腺问题，南瓜子中的碘含量相对较高。如果您有甲状腺问题或正在服用甲状腺药物，应注意不要过量摄取碘，可以选择限制南瓜子的摄入量。南瓜是一个营养丰富且多功能的食品，对人体健康有多种好处。然而，根据个人的健康状况和饮食需求，有些人可能需要谨慎食用或限制南瓜的摄入量。如果您有疑虑或特殊健康状况，请咨询医生或营养师的建议。以确保南瓜在您的饮食计划中是安全和适宜的。无论如何，南瓜仍然是一个美味和营养的选择，可以为您的饮食增添多样性和健康益处。感谢各位观众的收看，请别忘了按赞和订阅我们的频道，以获得更多有关健康的资讯。